রাজনীতি দিল্লির দরবারে ঢাকার ইমাম নির্বাচনের আগে কেন ছোটাছুটি বাংলাদেশের রাজনীতিকদের দিল্লিতে ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি দিল্লির লাড্ডু খেলেও পস্তায় না খেলেও পস্তায় যে মহাজন এই প্রবচনটি চালু করেছিলেন তিনি এর গুরুতত্ব ফাঁস করেননি এখানে মুখ্য কে বা কি দিল্লি না লাড্ডু সে যাই হোক বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বে দিল্লি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একে এড়িয়ে গিয়ে বা উপেক্ষা করে বেশি দূরে যাওয়া যায় না বেশি দিন থাকাও যায় না তো দিল্লির দরবারে আমাদের রাজনীতিবিদদের যাওয়া আসা কোনো নতুন বিষয় নয় সামনে নির্বাচন এ সময় এ ধরনের সফরের অন্য মজে যাচ্ছে এটা অস্বীকার করা যৌনে যে এ দেশের রাজনীতি অনেকাংশই ভারত কেন্দ্রিক ভারত রাষ্ট্রের মূল দরবারটি দিল্লিতে সেখানে নজরানা দিয়ে অতীতে অনেকেই শুভে বাংলা শাসন করেছেন দিল্লিকে অখুশি করে বাংলার অনেক শাসক গদিও হারিয়েছেন বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কের পারদ বারবার ওঠানামা করেছে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো আমরা অনেক সময় বিচার করি সুলতানি বাদশাহী আমলের কিংবা পাকিস্তান আমলের চশমা দিয়ে আমরা অনেকেই দিল্লির স্বরের বন্দনা করি যখন দিল্লির সিংহাসনে থাকেন মুসলমান শাসক ব্রিটিশ এসে দিল্লিকে আমাদের কাছে পর করে দিয়েছিল পাকিস্তান আমলে ভারত তো রীতিমতো শত্রু রাষ্ট্র মনে হয়েছিল একাত্তরের পরে চল চালচিত্র বদলে যাবে মনে হয়েছিল একাত্তরের পরে চালচিত্র বদলাবে কিন্তু তা হয়নি এক ধরনের আইডেন্টিটি পলিটিক্স চলছে এখানে ওখানে সম্প্রতি আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব এর আগে কখনো এত ভালো ছিল না ভারতের প্রধানমন্ত্রী গলায় একই সুর তারপরও দেখি ও শুনি সম্পর্কে ছন্দপতন হচ্ছে তাল কেটে যাচ্ছে কথাবার্তায় বেশুরা ঠিকছে এদেশে অনেকে অনেক দিন ধরে বলে আসছেন দিল্লি ঢাকাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় আড়ালে আবডালে কিংবা বক্তৃতায় প্রচার পত্রে দুই দেশই অনেক বিশদগার রয়েছে দু সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিংয়ের দৌড়ঝাপ কোনো লুকানোর ব্যাপার ছিল না আমাদের রাজনীতিবিদদের মধ্যে একটা ধারণা বা বিশ্বাস মোটামুটি গেঁথেই গেছে যে দিল্লির মন না পেলে বাংলার মসনদ অধরাই থেকে যাবে প্রচণ্ড ভারত বিরোধী দল হয়েও বিএনপির বোধোদয় হয়েছে দিল্লিকে গালাগাল করার কৌশল এখন আর মুনাফা দেবে না তার মন পেতে হবে অথবা তাকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের আচলে বাধা পড়তে দেওয়া যাবে না তখন থেকে বিএনপির নেতারা দিল্লির দরবারে হাজিরা দিচ্ছেন সম্প্রতি তাদের তিনজন নেতা দিল্লি ঘুরে এসে নানা কথাবার্তা বলেছেন এ নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা তাদের নিয়ে হাসি মশকরা করতে ছাড়েননি বিএনপির এই অধপতন দেখে তারা বিস্মিত দিল্লির সঙ্গে বিএনপির আগ বাড়িয়ে মাখামাখি নিয়ে আওয়ামী লীগ কি উদ্বিগ্ন কদিন আগে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা হোসেন তৌফিক ইমাম তিন দিনের সফরে দিল্লি গিয়েছিলেন দেখা করেছেন ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এম জে আকবর এবং বিজেপি নেতা রাম মাধবের সঙ্গে দিল্লির এক থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সবাই বক্তৃতাও দিয়েছেন এর বাইরে তিনি আর কারো সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কিনা জানা নেই তিনি বলেছেন ভারতের মন ভোলানোর হাজার চেষ্টা চালালেও বিএনপির নেতারা সফল হবেন না তিনি আরও বলেছেন যে দলের নেতা একজন দাগি অপরাধী যিনি পুরোপুরি পাকিস্তানপন্থী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে এবং জামাত যাদের হাতের মুঠোয় পুরে গিয়েছে সেই বিএনপিকে ভারত কোনো রকম সুযোগ দেবে না দিতে পারে না ইমাম সাহেবের কথা স্পষ্ট যে তিনি কি বলতে চেয়েছেন তার অর্থ হলো বিএনপি পাকিস্তানপন্থী দল এবং আওয়ামী লীগ ভারতের পরম বন্ধু বোঝা যাচ্ছে ভারত পাকিস্তান লড়াইয়ের একটি ক্ষেত্র হচ্ছে বাংলাদেশ আগামী সংসদ নির্বাচনকে উপলক্ষ করেই এই লড়াই আরও প্রকাশ্য হবে বলে মনে হয় ভারত বিএনপিকে কোনো সুযোগ দেবে না এস টি ইমামের গলায় এই আত্মবিশ্বাস বা আশাবাদ শুনে ধারণা হতেই পারে কে এই সুযোগ পাবে আর কে পাবে না তা অনেকটাই দিল্লির উপর নির্ভর করে কথাটি লুফে নিয়েছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি তিনি পাল্টা কামান দিকে বলেছেন ভারত সুযোগ দেওয়ার কে বাংলাদেশের মালিক বাংলাদেশের জনগণ সুযোগ দেবে বাংলাদেশের মানুষ রিজভি যাই বলুন না কেন জুনের প্রথম সপ্তাহে তাদের তিন নেতার দিল্লি সফর কিন্তু উল্টো বার্তা দেয় বার্তাটি এই জনগণ সব কিছু নিয়ামক বা নিয়ন্ত্রক নন দিল্লির একটি বিশেষ ভূমিকা তো আছেই এখানে আওয়ামী লীগ বিএনপির এ ধরনের পাল্টাপাল্টির বক্তব্য নতুন নয় নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসবে এটা বাড়বে বাংলাদেশে পরবর্তী সরকার গঠনের আশা করছে দুটো দলই উভয় এই যাত্রায় ভারতের সমর্থন সহানুভূতি আশীর্বাদ চায় বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ভূরাজনীতির এই লড়াই যত মুখ্যই হোক আমাদের রাজনীতিবিদেরা অনেক সময় স্থূল ও বেফাস কথাবার্তা বলে ফেলেন বিএনপি দিল্লিকে একটা বার্তা দিতে চেয়েছে আমরা তোমাদের শত্রু নই আওয়ামী লীগ তো বরাবরই বলে এসেছে আমি তোমাদের লোক দুদলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাম্প্রতিক দিল্লি সফর আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতা ধরে রাখার বিষয়টি সম্ভবত শুধু ভোটের উপর নির্ভর করে না অনেক আগে একটা কাওয়ালি শুনেছিলাম তার একটি লাইন ছিল এরকম কেউ ফেরে না খালি হাতে খাজা তোমার দরবারে খাজা বাবার স্মৃতিধন্য আজমিরি পুণ্যার্থীদের যান ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে 
খাজা বাবার আশীর্বাদ পাওয়ার আশায় দিল্লির দরবারে জুজুধান দুই দলের প্রতিনিধিরা যে আশা নিয়ে যাচ্ছেন সেখানে শিখে চিড়বে একজনের ভাগ্যেই শেষ কথাটি বলার সময় হয়েছে কি কিন্তু একটা কথা তো বলাই যায় সব আকর্ষণ বিকর্ষণ সত্ত্বেও দিল্লির লাড্ডু খুবই সুস্বাদু